स्वागत है आपका मैं डॉक्टर सुधीर तोमर आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहली वीडियोस में आप देख चुके हैं इसी अध्याय की अगर वीडियो इसी चैप्टर की वीडियो आपने देखी है तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक्स आईयूपीसी आइसोमेरिज्म आइसोलेशन वाला चैप्टर आप देख चुके हैं आइसोलेशन का पोर्शन हो चुका है क्वालिटेटिव एनालिसिस और इस वीडियो में हम करेंगे क्वान्टिटेटिव एनालिसिस बिल्कुल क्वांटिटी एनालिसिस यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ये तो आप जान ही चुके हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है हाइड्रोजन होता है साथ में सल्फर नाइट्रोजन हेलोजन्स ऑक्सीजन ये एटम भी जुड़े होते हैं ये एटम जुड़े होते हैं इसीलिए तो एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन एसिड और अमीन का निर्माण होता है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के होने से तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन बनता है अब इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ नाइट्रोजन के क्वांटिटेटिव एनालिसिस की क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि नाइट्रोजन है या नहीं है ये टेस्ट हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं आपने अगर वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को आप देख लेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन तो है लेकिन वो कितनी अमाउंट में है हम कैसे पता लगाएंगे इसके लिए हमारे पास में दो तरीके हैं एक ड्यूमाज मैथड है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि नाइट्रोजन कितनी परसेंट में है हमारे गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में और दूसरा हमारे पास में एक जेलडाल मेथड है जेलडाल मेथड से दोनों ही वेल नोन मेथड हैं कहीं ना कहीं आपने इनका नाम जरूर सुन लिया होगा इस पर न्यूमेरिकल कई बार बन सकता है न्यूमेरिकल बन सकता है ये न्यूमेरिकल का पार्ट हो सकता है आपको डाटा इस तरीके से दिया जाए कि आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना हो नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने के बाद में ही आप नेक्स्ट स्टेप कर पाएंगे इस न्यूमेरिकल का तो बात कर लेते हैं अब ड्यूमाज मेथड क्या है उसे हम कैसा पता लगाएंगे कैसे कैसे हमें पता चलेगा कि नाइट्रोजन कितने परसेंट है जो नाइट्रोजन होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिक्स होता है तो हम क्या करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कोपर ऑक्साइड के साथ में हीट करते हैं कोपर ऑक्साइड के साथ में हीट करेंगे तो क्या होगा हाइड्रोजन एच टू में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन सी ओ टू में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन एच टू में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो चीजें हीट करते हैं ये के ओ एच के साथ में हम हीट करते हैं इन इन गैसेस को फिर हम पास कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है वो सीओ टू को भी एब्जॉर्ब कर लेता है एच टू ओ को भी एब्जॉर्ब कर लेता है सल्फर है तो एस ओ टू को भी एब्जॉर्ब कर लेता है ये एब्जॉर्ब नहीं करता है तो नाइट्रोजन या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को फिर क्या होता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाते हैं जब सी उसके साथ में रिएक्शन करेगा सॉरी कॉपर रिएक्शन करेगा उसके साथ में कॉपर मेटल तो वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी बस हमें यही तो चाहिए था हम नाइट्रोजन गैस की अमाउंट यहां से फाइंड आउट कर लेंगे इसको अलग चैम्बर में कलेक्ट करके कि नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम हमें प्राप्त हुआ है और हम फिर सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि नाइट्रोजन परसेंटेज इज इक्वल टू 28 एट अपॉन टू टू फोर डबल जीरो क्यों क्योंकि N2 नाइट्रोजन का भी N तो होता नहीं है हमेशा ही वो N2 के फॉर्म में होता है तो नाइट्रोजन का मास हो गया 28 और वॉल्यूम एच सी पर कितना होता है 22.4 लीटर मिलीलीटर में मैं लिख रहा हूं टू टू फोर डबल जीरो मिली लीटर इन टू वॉल्यूम ऑफ एन टू एट एस टी पी विच यू आर कलेक्टिंग फ्रॉम द एपरेटर्स मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड फॉर द परसेंटेज एंड द ओवरऑल डिवाइड बाई द टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच यू आर टेकिंग फॉर योर एक्सपेरिमेंट इस तरीके से आप यहां वैल्यू पुट करेंगे और नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाल पाएंगे मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया हमने डब्ल्यू ग्राम जो यहां फॉर्मूले में है उसको हम हीट करते हैं कोपर ऑक्साइड के साथ में तो उससे क्या होगा कि सी यू सॉरी कार्बन सी टू में हाइड्रोजन एच टू में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां पर जो कोपर है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके नाइट्रोजन को रिलीज करेगा और ये सारी गैसेस हम पास कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सीओ टू को भी एब्जॉर्ब कर लेता है एसओ टू को भी एब्जॉर्ब कर लेता है नाइट्रोजन को छोड़ देता है नाइट्रोजन को हम एक अलग चैम्बर में कलेक्ट करके उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं और इस फॉर्मूले में लगाकर उस वैल्यू को कितना वॉल्यूम है यहाँ पुट करेंगे देन यू कैन कलेक्ट इजली दी अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन दैट हाउ मच परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इज एवेलेबल इन यूर कंपाउंड इट वॉज सो ईजी We use a different type of instrument that is called Duma instrument, जो कि चार parts में divide है उसमें एक carbon dioxide generator होता है 
दूसरा कम्बशन ट्यूब लगी होती है उसमें और तीसरा सिर्फ नाइट्रोमीटर लगा होता है इनके कॉम्बिनेशन से वो इंस्ट्रूमेंट बनता है पहली वीडियो में मैंने जैसा इंस्ट्रूमेंट बनाया था कार्बन हाइड्रोजन के एस्टिमेशन के लिए ठीक वैसा ही कुछ इंस्ट्रूमेंट ये होता है ये एक तरीका था दूसरे तरीके की बात करते हैं दूसरा तरीका है जेलडाल प्रोसेस ये बहुत अच्छा तरीका है बहुत आसान तरीका है ज़्यादातर कंपाउंड्स के लिए यूज़ होता है ड्रग्स के लिए जी या आपके जितने भी हाइड्रोकार्बन्स या जितने भी फूड हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग वहाँ कितने परसेंट नाइट्रोजन है फर्टिलाइजर्स यू नो वेरी वेल दैट ऑल दी फर्टिलाइजर्स डेट कंटेन नाइट्रोजन सो so, नाइट्रोजन उसे निकालने के लिए जेलडाल प्रोसेस लगता है बट हाँ जेलडाल प्रोसेस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द कंपाउंड कंटेनिंग बेंजिन रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक पायरिडीन पायरिन्स पायरिमिडीन्स पायरोल एक्सेट्रा जो रिंग कंटेनिंग है उनको छोड़ करके बाकी सब के लिए आप जेलडाल प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं जेलडाल प्रोसेस में क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं उसको हम कंसनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर के साथ में हीट करते हैं लेकिन किसकी प्रेजेंस में पोटेशियम सल्फेट की और कुछ अमाउंट कोपर सल्फेट की प्रेजेंस में हम उसको हीट करते हैं तो उससे क्या होगा नाइट्रोजन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में है एच टू एस ओ फोर के साथ में रिएक्शन करके वो अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा एन एच और अमोनियम सल्फेट को हम एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं डेट विल रिलीज अमोनिया गैस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बहुत आसान है एक जेलडाल एपरेटस लेते हैं उसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को आ, हीट करते हैं एच के साथ में पोटेशियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट की प्रेजेंस में क्या होगा वहां पर आपको अमोनियम सल्फेट मिलेगा अमोनियम सल्फेट को फिर हम रिएक्ट कराते हैं एक्सेस ऑफ एन के साथ में तो वहां पर हमें अमोनिया प्राप्त होगी इस अमोनिया में नाइट्रोजन है ही तो इसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर लेते हैं फिर हम नाइट्रोजन परसेंटेज निकालेंगे नाइट्रोजन परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है हमारा और उस अमोनिया को ना टाइट्रेट भी कराते हैं क्योंकि वो बेसिक नेचर की है तो उसको टाइट्रेट कराते हैं एसिड के साथ में तो उससे इसकी अमाउंट या स्ट्रेंथ का पता चल जाता है और हम फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वन पॉइंट फोर ऑफ एसिड इन टू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज फॉर दिस टाइटेशन डिवाइड बी द टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच यू आर टेकिंग फॉर दिस एक्सपेरिमेंट मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी बाकी का जो एस्टिमेशन है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हेलोजेंस का है फॉस्फोरस का है सल्फर का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आई होप यू एंजॉय प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट राइट योर कमेंट्स हमें अगर आप बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हुई है सो प्लीज कमेंट करना ना